приемы манипуляции. Итак, с чего все начинается? Перед нами предстает идеальный герой или героиня в лучших традициях голливудского кино. Поэтому мысль, он все, о чем я мечтала. Мы созданы друг для друга, он ответ на все мои страдания. Верный признак – остановиться и присмотреться к поведению, за которым вы часто найдете приемы манипуляции. Итак, начнем наш список. Комплименты. Да, именно они. Вы удивитесь, но это прекрасный способ манипуляции. Поэтому, если вам делают их слишком много и не по делу, например, рассказывают о красоте ваших ног, но при этом вы прекрасно знаете, что это далеко не так, это верный знак. Некоторые даже специально выбирают самое некрасивое и начинают хвалить именно эту часть. И жертва думает, боже, он разглядел во мне то, что не видел никто. Как работают комплименты? Каждый раз, когда вас хвалят, ваше бессознательное кричит «да, я такая, да», и со временем вы садитесь на них, как на иглу. И что происходит дальше? Для того, чтобы вы начали нервничать, манипулятору достаточно перестать вас хвалить. Следующий способ – это ложный выбор. Дорогая, ты мусор вынесешь или в супермаркет сходишь? Вам всегда предлагают два варианта, удобное манипулятору. Только то, что нужно ему. Давление на принятие решения, удобное ему. Ну ладно, при этом на лице маска горького разочарования. У вас включается чувство вины, и вы даете заднюю. Или еще, я думал, ты у меня не такая. Не такая, как все, как Маша, как жена Толика, как бывшая подружка. Вариантов много. Нажатие на желание быть лучше, чем другие, быть уникальной. Не сдержусь и отвлекусь от темы. Если вы реагируете на такую форму, нужно немедленно заняться своей самооценкой. Жалость. Никто не сделает это для меня, кроме тебя. Только ты сможешь мне помочь. Давление на материнский или отцовский инстинкт. И мы усердно начинаем делать за него все, о чем он просит и не просит. Женщины, помните, что материнский инстинкт должен проявляться исключительно к ребенку. Мужчины, помните об этом же. Все это, как я говорю, детские игры или манипулятор версии Light. Light еще способен выйти на договоренности и продемонстрировать сочувствие к вашим слезам. Но спустя какое-то время он вернется к своей стратегии. Есть еще версия Хард. Хард – это особый вид зверя. Мало того, что он использует базовые приемчики, он еще освоил системы полного уничтожения личности. И в его арсенале оружие, направленное на разрушение границ психики. Все его приемы базируются на трех самых страшных состояниях для нашей психики – неизвестность, нелогичность и неопределенность. Такой вид особо опасен, потому что в эту комплектацию не входит чувство сопереживания или сочувствия. У него их нет. Каким образом он это делает? Понижение. Понижение самооценки – то, с чего всегда начинает манипулятор Харт. Есть несколько способов для этого. Первый – давление интеллектом. Он постоянно использует в своем лексиконе слова, которые для вас непонятны, и поэтому каждый раз соглашаетесь с его мнением. Второй – это двоякий комплимент. У тебя классные джинсы, но эта рубашка сюда не подходит. От таких комплиментов остается неприятное послевкусие, которое включает чувство неуверенности в себе. Третий – сравнение с бывшими. Вот Маша готовила лучше, а такая фигура была у Лены. Но зато ты человек хороший. После применения таких техник со временем самооценка жертвы падает, и при этом в фоновом режиме звучит песня из его же уст. «Как же тебе повезло со мной, какой я умный, красивый и востребованный». При этом многим из них до красоты, умности и востребованности ой, как далеко. И один из самых жестких разновидностей понижения самооценки – это присутствие третьей стороны. И, кстати, далеко не факт, что он выбирает между тобой и ею, но он создает это ощущение. Не могу определиться, с тобой вижу тебя сегодня, но не вижу старости. Он превращает себя в приз, за который нужно бороться. Вместе с падением самооценки растет значимость присутствия этого человека в твоей жизни, а он подключает приемы посильнее. Ожидание – один из самых главных инструментов манипулятора. Я заеду вечером. На просьбу указать точное время вы получаете размытый ответ. Как освобожусь, так и сразу. Вечер – понятие растяжимое, вы готовы уже к семи, его нет в восемь, в девять и даже в десять. Сначала вы не звоните и не пишете, он же занят, зачем его беспокоить. Но после десяти срываетесь, в ответ приходит смс, скоро буду. Ты начала готовиться к встрече в шесть, он приехал в одиннадцать. Что вы делаете эти пять часов? Правильно, думаете о нем. 
Наша психика так устроена, что чем больше мы думаем о ком-то, тем больше привязываемся к нему. И когда он неожиданно появляется на пороге со словами «ты такая красивая, я соскучился», вместо того, чтобы дать ему по его наглой, сами понимаете чему, ты радуешься, как собачка. Извините за грубое сравнение, но это действительно так. Этот прием подавляет нас до состояния зверька. Неопределенность. Вы находитесь в отношениях, но их статус не определен. И когда ты пытаешься поговорить об этом, в ответ звучит нечто подобное. Я думал, это и так понятно, ты же такая умная, что за вопросы. А также перевод разговора в другое русло. Ты такая красивая, какая яркая блузка, и уже знакомая. Тю, я думал, ты другая. И, конечно же, мы замолкаем. Тебе никогда не удается обсудить ваши отношения и прийти к определенности. Как правило, за такие разговорчики этот зверь реагирует другим методом воспитания. Отмена. Этот метод воздействия называют по-разному. Ледяной душ, бойкот, игла, резкая дальше, холодный душ, газлайтинг. Смысл в том, что ты ощущаешь резкое охлаждение с его стороны или вообще манипулятор беспричинно исчезает. Он не отвечает на звонки и смс, его нет, а если отвечает, то на вопрос, что случилось, ты получаешь нечто подобное. Все нормально. И от его ответа веет таким холодом, что холка стоит дыбом. Тебя вводят в зону несуществования. Для нормального человека такое поведение является нелогичным, поэтому мы начинаем искать причины. Мы думаем, чем же я его обидела, и через несколько дней таких раздумий придумываем чем и делаем виноватой себя. Нелогичность его поведения вводит нас в чувство вины, нездоровое чувство вины. Хочу сразу начертить границы. Давайте не путать совесть и чувство вины. Совесть и ее проявление внутренней вины – являются реакцией нашего подсознательного на поступки, которые нарушают наше хорошо-плохо. Если я сделала что-то не так в моем понимании, то вина – это нормальная реакция. Убеждена, что здоровая психика должна иметь опцию совесть, и наоборот, ее полное отсутствие сигнализирует о нездоровой. Чувство вины же всегда культивировано извне, и в отношении с манипулятором развивается именно нездоровое чувство вины. Раз за разом, пропуская вас через круг ада, тепло, холодно, ближе, дальше, жертва теряет ориентацию в пространстве. Нам все чаще приходит мысль «это я не права». Его поведение уверяет в этом. Он же спокоен, не извиняется, уходит гордо поднятой головой. Значит, это со мной что-то не так? Мы начинаем винить себя, хотя ничего не сделали. Границы здоровой психики разрушены. Нашего правильно, неправильно, хорошо, плохо больше нет. Мы теряем себя. И напоследок манипулятор включает последний прием – обесценивание. Он обесценивает ваши достижения и окружение. Если еще месяц назад он восхищался вами и вашим успехом, это меняется. И вы получаете оплюхи в виде «тоже мне профессия». Я думал, ты умная, у тебя ошибки в СМС. Ты не такая, как я думал. Манипулятору очень важно, чтобы у жертвы не было поддержки. Поэтому он направляет свои силы на обесценивание ее близких и друзей. Твоя подружка Катя строит мне глазки. Твой друг никто, не понимая, как такая женщина может дружить с таким человеком. Я думал, ты самостоятельная и самодостаточная, а ты слушаешь свою маму, как пятилетний ребенок. Со временем круг близких уходит из жизни жертвы. И она остается один на один с этим зверем. Теперь жертва согласна на все и делает все возможное и невозможное, чтобы удержать манипулятора. Отношения с манипулятором всегда заканчиваются для жертвы плачевно. Уничтоженная самооценка, разрушенная система ценностей и представлений, отсутствие друзей и профессиональная деградация. Все это часто приводит к проблемам с алкоголем и антидепрессантами. Выбраться оттуда без помощи специалиста крайне сложно, потому что связка манипулятор жертвы имеет не только психоэмоциональную зависимость, но со временем еще и физическую. Будьте бдительны, доверяйте себе и не ищите оправданий, особенно в начале отношений. Смотрите более подробное видео на эту тему по ссылке в описании, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.